নমস্কার জবাব চায় বাংলার এই বিশেষ এপিসোডে আমি ময়ূক রঞ্জন ঘোষ পশ্চিমবঙ্গে নতুন রাজ্যপালের নাম সি ভি আনন্দ বোস এতক্ষণে অনেকেই এই নামটার সাথে পরিচিত হয়েছেন এবং তার পাশাপাশি অনেকে হয়তো জেনে ফেলেছেন সি ভি আনন্দের নাম হঠাৎ করে সি ভি আনন্দ বোস হয়ে গেল কি করে উনি তো বসু পরিবারের কেউ নন উনি বাঙালি নন তাহলে কি করে বসু বা বোস ওনার নামের সাথে জড়িয়ে পড়লো সেই রহস্য উন্মোচন করেছেন উনি নিজে জানতে চায় বাংলায় রিপাবলিক বাংলায় সর্বপ্রথম আমাদেরকে উজার করে নিজের বাংলার প্রেম নিজের বাঙালিদের প্রতি প্রেম এবং তার পাশাপাশি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের যে সেনাবাহিনী সেই সেনাবাহিনীর অংশ ছিলেন তার বাবা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী সেই পরিবারের প্রত্যেকের নাম কেন এখন বোস সেটার এই মুহূর্তে আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা এবং তারপরে আপনারা বিভিন্ন সময় তার বিস্তারিত বক্তব্য দেখতে পারবেন প্রথম বাংলা টেলিভিশন শুধু নয় ভারতীয় টেলিভিশনে সর্বপ্রথম মন খুলে নতুন যে রাজ্যপাল তিনি কথাগুলো বলেছেন এবং তার পাশাপাশি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সময়ে রাজ্যপাল বদলটা হলো এবং যে সময় নতুন রাজ্যপাল এলেন সেই সময়টা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং এই সময়টা এমন একটা সময় যে সময় পঞ্চায়েত ভোট সামনে ডিসেম্বরের ডেডলাইন সামনে এবং তার পাশাপাশি সিএ হতে চলেছে কনফার্ম প্রায় সিএ হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে বলেছেন অমিত শাহ বলেছেন এবং তার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ ভাগের যে দাবি বারবার উঠেছে উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে একটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করবার কথা উঠেছে সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অর্থাৎ প্রত্যেকটাতে যার সই থাকবে সরকারে যেই থাকুক না কেন সই আগামী বেশ কয়েক বছর সি ভি আনন্দ বোসের থাকবে সেই সি ভি আনন্দ বোস কি ভাবছেন এবং তার পাশাপাশি তার ভূমিকা কি সত্যি জগদীপ ধানকারের মতো নবে সুকান্ত মজুমদারের কথা মাথায় রাখুন সুকান্ত মজুমদার শুভেন্দু অধিকারী তারা বারবার বলেছিলেন যে একটু ধৈর্য রাখুন বিজেপির যারা সমর্থক ছিলেন তাদের বলেছিলেন একটু ধৈর্য রাখুন জগদীপ ধানকারের মতনই একজন মানুষ বাংলায় আসতে চলেছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি কথা বলবেন জগদীপ ধানকারেরই পথে তিনি চলবেন এবং যে পথ জগদীপ ধানকার নিয়েছিলেন সত্যের পথ ওনারা বলছেন সেই পথেই নতুন রাজ্যপাল আসবেন এই রাজ্যপাল যে রাজ্যপালকে ঘিরে এত উন্মাদনা এই রাজ্যপালকে ঘিরে এত কৌতূহল প্রাক্তন আমলা যে রাজ্যপাল এবং তার পাশাপাশি মাথায় রাখতে হবে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে যাবতীয় যে যে মন্ত্রকগুলো রয়েছে সব কটা মন্ত্রককে গুলে খেয়েছেন এই রাজ্যপাল প্রাক্তন আমলা ছিলেন মুখ্য সচিব ছিলেন বাম আমলে তিনি কেরালার দায়িত্বে ছিলেন কংগ্রেস আমলে মনমোহন সিং এর সময় তিনি আমলা ছিলেন আবার নরেন্দ্র মোদীরও কাছের আমলা ইউনিক কম্বিনেশন এবং তার পাশাপাশি তাকে ম্যান অফ আইডিয়া বলা হয় অর্থাৎ এই যে সস্তায় বাড়ি এই যে সস্তায় ঘর এই যে বিভিন্ন প্রকল্প বাম সরকারের যে প্রকল্পগুলো বাম সরকার বারবার বলে এটা মানুষের প্রকল্প সেই সমস্ত প্রকল্পেরও আবার রূপকার বারবার যে কথাটা সামনে চলে আসছে কাটমানি সিন্ডিকেট মানুষ খেতে পাচ্ছে না নিয়োগ নেই একের পর এক শিল্প চলে যাচ্ছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন রাজ্যপাল কি বলেছেন সেটা ডিটেলে বলবো কিন্তু আপাতত বলছি পরিবর্তনের ডাক রাজ্যপালের মুখে শুরুতে এসেই মানুষ যদি দৃঢ় প্রকল্প হয় মানুষ যদি দৃঢ় সংকল্প হয় মানুষের তবে পরিবর্তন আসবেই সেই পরিবর্তন আজ না হয় কাল আসবেই তারপরে বাংলা এক নম্বর হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ ইঙ্গিতপূর্ণ কিছু পাঠ রাজ্যপাল এই মুহূর্তে বলেছেন এবং তাকে ঘিরে যে একের পর এক তর্ক বিতর্ক হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা শাসক দল এবং তার চারপাশে যে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা শাসক দলের অতি উৎসাহী কিছু সমর্থক তাদের বলে ফেলা যে ইনিও তো আর এস এসের লোক এই সমস্তটা নিয়ে আজকের বাংলার মানুষ কিছুটা হলেও এই রাজ্যপাল আসাতে রিলিফ পাবে কিনা কিছুটা হলেও পরিত্রাণ পাবে কিনা আত্মীর জন্য ফের রাজ্যপালের কাছে যেতে পারবে কিনা এই সমস্ত কিছু রাজ জবাব চাইছে বাংলা নাকি তিনি আসবেন দেখবেন জয় করবেন কি মানুষের মন এই প্রশ্ন বাংলার মানুষের মধ্যে নতুন রাজ্যপাল এমন সময় বাংলায় আসছেন যখন বাংলায় নিত্যদিন উদ্ধার হচ্ছে বোমা অস্ত্র ঝরছে রক্ত চলছে প্রকাশ্যে হুমকি সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন আর তাতে হিংসার আশঙ্কা করছে বিরোধীরা বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়টায় হিংসা দেখেছে বাংলা ভোট পরবর্তী হিংসায় আজও ঘর ছাড়া অনেকে সেই সময় তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধানকার বারবার রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছেন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে টুইটের পর টুইট করেছেন রাজ্য বনাম রাজ্যপালের টুইটে সরগরম ছিল বাংলা বারবার রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন রাজ্যপাল ধানকার উপাচার্য নিয়োগ নিয়েও সংঘাত কম হয়নি 
বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন রাজ্যপালের সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলায় রাজ্যের নয়া রাজ্যপাল ভারত সরকারের সচিব ছিলেন মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবেও কাজ করেছেন একাধিক রাজ্যের জেলা শাসক মুখ্য সচিব হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন পাশাপাশি শিক্ষা কৃষি বন শ্রম দপ্তরের আধিকারিক হিসেবেও কর্মরত ছিলেন তাই তার পক্ষে খুব সহজেই যে কোনো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সহজ এমনটাই মনে করছেন অনেকে জগদীপ ধানকারের সঙ্গে সংঘাতে নতুন বিলও আনে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এই বিল বিধানসভায় পাশ হয়ে রাজ্যপালের কাছে যায় রাজ্যপালের সইয়ের ওপরে নির্ভর করছে এই বিলের ভবিষ্যৎ কি হবে সেই বিলের ভবিষ্যৎ হাওড়া বালি নির্বাচনের ভবিষ্যৎই বা কি হবে ভোট পূর্ববর্তী বাংলায় নতুন রাজ্যপালের দিকেই তো তাকিয়ে রয়েছে বাংলা শুরুতে নজর রাখবো আজকের বিশেষ প্রতিবেদন এবং এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার নতুন রাজ্যপালের তার পরাশ্রি ডিবেট রাজ্যপাল হিসেবে বাংলায় পা রাখার কিছুদিন পর থেকেই জগদীপ ধানকর চক্ষুশুল হয়ে উঠেছিলেন শাসক দলের হিংসা হানাহানি নানান প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলতেন ধানকর স্বাভাবিকভাবেই তা পছন্দ হতো না রাজ্য সরকার বা শাসক দলের গত কয়েক বছরে রাজ্য রাজভবন সংঘাত কতটা কুৎসিত হতে পারে তা দেখেছে গোটা দেশ জগদীপ ধানকর উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের জন্য বাংলার কার্যনির্বাহী রাজ্যপাল হয়ে এসেছিলেন লা গানেশন তাকে পেয়ে ধানকরকে নিয়ে সরকারে ক্ষোভ নিমেষে উধাও এমনকি লা গানেশনের পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চেন্নাইতেও পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গানেশনকে নিয়ে খুব একটা খুশি ছিল না রাজ্য বিজেপি অখিলগিরি ইস্যুতে রাজভবনে গিয়ে তার দেখা পাননি বিজেপি প্রতিনিধিরা এবার রাজ্যপালের দায়িত্ব নিয়ে বাংলায় আসছেন সি ভি আনন্দ বোস তবে কলকাতায় পা রাখার আগেই নতুন রাজ্যপালের নজর হিংসা হানাহানি এরকম একটা সময় আপনি রাজ্যপাল হচ্ছেন হিংসার ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ হেডলাইন এলিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে আপনার রোলটাকে কি হবে that the state administration runs within the confines of the constitution of india maintenance of law and order is very important notun rajyapal ashar por rajyo rajbhavan samikaran ta thik kemon hobe ei jalpona o ekhon bangla rajnitite shashok dol obosho notun rajyapal ke niye bishesh bhabche na nischit bhabe amra to chaibo je rajyapal amader state er obhibhavok সেইভাবে উনি আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন আমরা তো সবাই চাইব লাগানেশনের উপর কোথাও একটা ক্ষোভ থাকলেও সিভি আনন্দ বোসকে নিয়ে উৎসাহী গেরুয়া শিবির সবচেয়ে বেশি খুশি আমরা তিনি কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের কাছে নতুন নন তিনি এখানে তার কর্মজীবনের প্রথমটা একজন ব্যাংক আধিকারিক হিসেবে শুরু করেছিলেন ওই জায়গাটা তার চেনা বাংলায় পঞ্চায়েত ভোট যেমন এগিয়ে আসছে তেমনি রাজনৈতিক হিংসাও ক্রমবর্ধমান প্রতিদিনই বিস্ফোরণ খুনোখুনির ঘটনা হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে জগদীপ ধানকর বাংলায় রাজ্যপাল থাকলে কি হতো তা সহজেই উড়মেও অল্প সময়ের মধ্যে লাগানেশনকে খুব সক্রিয় ভূমিকায় দেখেননি বাংলার মানুষ কিন্তু বাংলায় পা রাখার আগেই হিংসা হানাহানি নিয়ে আনন্দ বোসকে কিছু বিশেষ বার্তা দিলেন রিপাবলিক বাংলা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্টে আবারও বলছি খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্টে এই ভদ্রলোক আমাদের রাজ্যের অভিভাবক হিসাবে এলেন সাংবিধানিক অভিভাবক হিসাবে এলেন এবং তার পাশাপাশি খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্টে জগদীপ ধানকার চলে গেছিলেন এবং তারপরে লা গানেশনকে নিয়ে না খুশ ছিল একদিকে বিজেপি এবং অন্যদিকে আমরা দেখেছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি নিজে চলে গেছিলেন লা গানেশনের পারিবারিক একটি অনুষ্ঠানে লা গানেশনকে নিয়ে যথেষ্ট খুশি ছিল শাসক দল কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখছে অনেকে ফিসফাস ফিসফাস হচ্ছে জ্বালাতন করবে কিনা সমস্যায় ফেলবে কিনা আসলে সোজা কথা চোখে চোখ রেখে বলবেন কিনা আসলে দুর্নীতি হলে সেই দুর্নীতির যে গ্রুট কজ অর্থাৎ গোড়ায় কারা রয়েছেন সেটা জানার জন্য মুখ্য সচিবকে আবার ডেকে পাঠাবেন কিনা রাজভবনে স্বরাষ্ট্র সচিবকে আবার ডেকে বলবেন না তো মাঝরাতে যে কি হচ্ছে রাজ্যে দুর্নীতি থেকে শুরু করে হিংসা সমস্ত কিছুতে রাজ্য প্রশাসন চুপ কেন ওই প্রশ্নগুলো আবার করবেন না তো ভদ্রলোক কেরালার এবং ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে বাঙালি এবং কেরালার লোক যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে অনেক মিল আছে উনি নিজে বললেন আমি মাছ রান্না করতে পারি আমি কেরালার মাছ রান্না করতাম রাজভবনে বাংলার মাছ রান্না করব কিন্তু 
মাছে ভাতে বাঙালি হওয়ার পরেও বাঙালির যে ওই সমস্যা সোজা কথা সোজাভাবে বলে দেওয়া এই নতুন রাজ্যপাল যিনি মনে প্রাণে বাঙালি সেই মনে প্রাণে বাঙালি রাজ্যপাল কি সত্যিই শাসক দলের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে যাবেন এ নিয়ে আজকের বিতর্ক এবং যারা থাকবেন এই বিতর্কে তাদের সাথে আলাপ করিয়ে দিয়ে রয়েছেন কেয়া ঘোষ বিজেপি মুখপাত্র রয়েছেন অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আইনজীবী রয়েছেন সৈকত গিরি সিপিআই নেতা রয়েছেন দেবাশিস ঘোষ রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমি প্রত্যেকের কাছেই আসব এবং খুব ইম্পর্টেন্ট যে কথাটা আমি এবং মিনাক্ষীও বারবার বলছিলাম যে বিলগুলোর ভবিষ্যৎ কি আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম রাজ্যপালকে আমি কেয়াদির কাছে প্রথমে আসছি কেয়াদি আমি আজকে আমি আমি সত্যি আমি অনেস্টলি বলছি যে আমি এর আগে ভদ্রলোকের নাম শুনিনি আমার অজ্ঞতা এটা আমার আমি লজ্জিত কথা বলেছি শেষ দুদিন ধরে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছি বহুবার টেলিফোনে কথা হয়েছে ভদ্রলোক কিন্তু মেপে কথা বলেন আমি যতটা মানুষকে স্টাডি করতে পারি সাধারণ যারা দর্শক রয়েছেন মেপে কথা বলেন সাক্ষাৎকারের সময় যে জায়গায় যতটুকু বলা দরকার ততটুকু বললেন এবং আমার আমার এই সাক্ষাৎকারটি যেটা জানতে চায় বাংলাতে পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার কালকে আপনারা টেলিকাস্ট দেখতে পারবেন সেখানে কেয়াদি আর এস এস নিয়ে পর্যন্ত কিন্তু উনি বলেছেন আমি স্পষ্ট জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনাদের যাদেরকেই রাজ্যপাল হিসাবে পাঠানো হয় শাসক দলের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয় যে আপনারা আর এস এসের লোক বলে পাঠানো হয়েছে মেপে কথা বলেছেন এই মেপে কথা বলা একজন লোক আমলা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রাজ্যে মানে ঘুরেছেন শুধু নয় ঠেকেছেন কাজ করেছেন বাম সরকারের আমলে তিনি কাজ করেছেন মুখ্য সচিব হিসাবে এবং পদ্মনাভ টেম্পলের মতন পদ্মনাভ মন্দিরের মতন একটা ক্রিটিক্যাল মামলা যেটা সুপ্রিম কোর্টে চলছে সুপ্রিম কোর্ট তাকে নিযুক্ত করেছিল মাথা কমিশনার হিসেবে এরকম একজন লোককে এরকম পঞ্চায়েত নির্বাচন বিধানসভা লোকসভা নির্বাচনের আগে পাঠানো কতটা সমস্যা হবে শাসক দলের পক্ষে দেখুন ময়ূক সমস্যা হবে না সমন্বয় হবে সেটা তো শাসক দলের বক্তব্য শাসক দলের প্রতিনিধি রয়েছেন তিনি হয়তো বলবেন কিন্তু আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে প্রথমত অবশ্যই আপনাদের চ্যালেঞ্জের মারফত আরেকবার ওকে স্বাগত জানাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মহামহিম রাষ্ট্র রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোসকে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে যে উনি খুব তিনটে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন সংবাদ মাধ্যমে দেখছিলাম প্রথম কথা উনি বলেছেন যে এই রাজ্যে এসে উনি তিনটে দিকে নজর রাখবেন একটা হলো উন্নয়ন একটা হলো গণতন্ত্র আরেকটা হলো দুর্নীতি তো প্রথমে যদি গণতন্ত্রের কথা বলি পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র লুণ্ঠিত এটা কোনো নতুন কথা নয় আমরা দেখছি বিশেষ করে বিরোধীদের সেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের পরিসর নেই আমাদের গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করতে দেওয়া হয় না এখানে শিক্ষা মেধা সব কিছু লুণ্ঠিত হয়েছে আমরা দেখলাম যদি দুর্নীতির কথায় আসে এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেস বা যারা শাসক দল সেই শাসক দলের প্রতিনিধি এবং বা প্রতিনিধিরা যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে গণতন্ত্র হচ্ছে দুর্নীতি হচ্ছে সমার্থক শব্দ হয়ে গিয়েছে আবার অন্যদিকে উন্নয়নের কথা যেটা উনি বলেছেন মহামহিম রাজ্যপাল রাজ্যে রাজ্য সরকারের বা তৃণমূল সরকারের যারা নেতা রয়েছেন তাদের ব্যাংক ব্যালেন্সের উন্নয়ন ছাড়া রাজ্যে সামগ্রিক কোনো উন্নয়ন হয়নি সুতরাং এই তিনটে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উনি নজর যখন দেবেন তখন আমরা বিরোধী দল হিসেবে নিশ্চয়ই আমরা আশা করব যে গণতন্ত্র যাতে পুনরুদ্ধার হয় পশ্চিমবঙ্গে যাতে দুর্নীতির বা দুর্নীতির মাথায় যারা রয়েছেন তারা যথাযথ শাস্তি পান এবং অবশ্যই রাজ্যে সত্যিকারের উন্নয়ন যেটা আমরা চাইছি আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা মানুষই চাইছেন শুধুমাত্র আমি ভারতীয় জনতা পার্টির একজন প্রতিনিধি হিসেবে নয় একজন পশ্চিমবঙ্গ বাসী হিসেবে আমার মনে হয় যে উন্নয়ন হোক রাজ্যের রাজ্যের মানুষের কাছে শান্তি ফিরে আসুক তাদের কাছে চাকরি থাকুক রাজ্য শিল্প আসুক সব মিলিয়ে সুতরাং আমার মনে হয় রাজ্যপালের যে জায়গাটা তিনি সেটা যথাযথ পালন করবেন এবং সেই পালন করার জায়গায় সংঘাত কতটা হবে সেটা তো যেটা শুরুতেই বললাম এবং তার পাশাপাশি খুব ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আমরা কাটাছেরা করছি আজকে রাজ্যপালের যে বক্তব্যগুলো সাক্ষাৎকারের থেকে যে বক্তব্যগুলো কেয়াদি আমি আলাদা করে প্রত্যেকের কাছে মিনাক্ষীর পরে যাবে কিন্তু আমি একবার অনুরোধ করব পিসিআরকে রাজ্যের পরিবর্তন নিয়ে পট পরিবর্তন এবং আমি আমি স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বাংলার এই হতোদ্যম ছেলেমেয়েগুলোর অবস্থা বাংলার পরিবর্তন বাংলায় মুক্তি বাংলায় নিয়োগ এই সমস্ত কিছু বাংলায় কবে আসবে এবং বাংলা আবার ভদ্রলোক বারবার বলেন যে এক নম্বরে হতে হবে এবং বাংলাকে শুধু নয় মেঘালয়তে গিয়েও বলেছেন যে যদি কিছু কিছু জিনিস ওই প্রশান্ত কিশোর যেরকম কিছু কিছু থিওরি দেন ভোটের আগে ঠিক সেরকমভাবে এই ভদ্রলোক কিছু কিছু থিওরি কিছু কিছু প্রেসক্রিপশন লিখে দেন প্রত্যেকটা রাজ্য সরকারকে যে এই এই জিনিসগুলো করো তোমাদের ইন্ডেক্স বাড়বে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে কমবে এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বদল বা আমাদের এই অবস্থার বদল এই অবস্থার পরিবর্তন সেটা কি আসবে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেছেন আজকে একবার শুনে নিয়ে এবং তারপরে আসছে একদম রাজনৈতিক বিতর্কে
ডক্টর বোস আপনাকে বলা হয় ইউ আর আ ম্যান অফ আইডিয়াস আপনার প্রচুর আইডিয়া আছে আপনার প্রচুর ইনোভেশন আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত আপনাকে বলেন যে আপনার যে যে আইডিয়াগুলো মাথায় আসে যে যে আইডিয়াগুলো বাস্তবায়িত হয় এবং যে যে জিনিসগুলো এখনও হয়নি যদি হয় তাহলে সেটা আরও বৈপ্লবিক হবে আমাদের বাংলায় এরকম কিছু আইডিয়া দিন না মানে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যারা বিদেশে রয়েছেন যারা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বাংলার বাইরে গেছেন তারা বারবার যে কথাটা বলেন আমরা সোনার বাংলা হয়তো চাই না কিন্তু আমরা চাই আমরা এক নম্বরে যাই আমরা সত্যি এগিয়ে থাকতে চাই এগিয়ে বাংলা কথা আমরা বলি কিন্তু বাংলা এগিয়ে এখন নেই অনেক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েই বাংলা আবার যদি এগিয়ে যায় বাংলা আবার যদি এক নম্বর হয় মিস্টার গভর্নর বাংলা এক নম্বর করতে তো আমাদের প্রত্যেককে হবে কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েগুলো যারা এই মুহূর্তে দেখছে রিপাবলিক যারা গ্রামেগঞ্জে বসে আছে তারাও চায় বাংলাকে এক নম্বর করবার জন্য এমন আইডিয়া এমন মোটিভেশন যেটা এপিজে আব্দুল কালাম সাহেব আমাদের দেশের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে করেছিলেন হয়তো উনি নিজে প্রতি প্রতি প্রতিটা ঘরে গিয়ে কথা বলেননি কিন্তু একটা ইন্সপিরেশন তা আপনি তো রাজ্যপাল আপনি যদি এরকম কিছু আইডিয়া দেন যেগুলোতে আমাদের ভারত জগত সভায় আবার শ্রেষ্ঠ আসন ভারতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাংলাও যাতে নিতে পারে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ যাতে নিতে পারে এবং গর্বের সাথে আমরা আবারও বলতে পারি আমরা এক নম্বর রাজ্য সমস্ত কিছুতে I will certainly do everything possible to see that Bengal becomes number one in every respect. That change can come once the people are motivated, once their mind is ignited. Especially I have a lot of faith in the new generation of Bengal. I am sure that they are second to none in the world. Certainly we will take all efforts to see that the state gets its due share in every field at the national level even at the global level. I am a student of literature. See about the change that can take place in any society when people are ignited. W.V. Yates speaks about Easter 1916. He said, all changed, changed utterly. A terrible beauty is born. That is what can happen in Bengal. When the decision to change is there, all changed, changed utterly. A terrible beauty is born. That is the beauty of that state. People are so good, so intelligent, so much of understanding. I am sure that the state can certainly come to the first position which it is entitled to. আমি তিরিশ সেকেন্ড কেয়াদিকে দিচ্ছি কেয়াদি আপনি দেখলেন রাজ্যপাল কিভাবে কথা বলেন আপনি ফেস রিড করলেন ওনার জেস্টার আপনি দেখলেন একদম শান্ত গলায় উনি কথাগুলো বললেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা মানুষ যেদিন জেগে উঠবে সেদিন পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং পরিবর্তন সেই পরিবর্তনটা একদিনে হয় না কিন্তু যেদিন হয় প্রত্যেকটা মানুষ যখন পরিবর্তনের কথা বলে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং সেটা এক ভয়ঙ্কর পরিবর্তন হয় ভয়ঙ্কর সুন্দর পরিবর্তন হয় কোথাও গিয়ে এই যে আশার আলো আপনারা যে কথাটা বারবার বলছেন যে পরিবর্তন সম্ভব পরিবর্তনের পরিবর্তন সম্ভব এটা কোথাও গিয়ে একটা আশা আর ভরসার জায়গা তৈরি করছে রাজ্যপালের এই বক্তব্য ত্রিশ সেকেন্ড প্রথমেই প্রথমেই বলি ময়ূক সত্যিও আপনাকে অভিনন্দন যে এইরকম একটা দুর্লভ সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য আমি ফেস রিড টেস্ট রিড আমি তো আর ফেস রিডার নই কিন্তু আমার যেটা মনে হলো আমার স্বল্প অভিজ্ঞতা সেটা আমার মনে হলো যে উনি সত্যি পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে অত্যন্ত প্যাশনেট অত্যন্ত ইমোশনাল এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান যে পটচিত্র অর্থাৎ দুর্নীতি থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ যেখানে লুণ্ঠিত হয়েছে সেই সম্পর্কে উনি ওয়াকি বহাল সেই জায়গা থেকে উনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যেটা অবশ্যই আপনি যেটা বললেন যে পরিবর্তনের কথা এই পরিবর্তন মানে কি মানুষের যে সামগ্রিক চিন্তাভাবনা তার পরিবর্তন সেটা তো আমরা চাইছি যে এইখানে মানুষ যে তাদের যে ন্যূনতম যে অধিকার সে অধিকার যেখানে কেড়ে নেওয়া হয়েছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি যদি তাদের মানুষের পক্ষে সওয়াল করেন আবার চলে যাচ্ছে আপনি প্রথমে যেটা প্রশ্ন করেছিলেন সেই জায়গায় যে মানুষ কতটা তাকে গ্রহণযোগ্য করবে সেটা আমি জানি না কিন্তু তৃণমূল সরকার বা তৃণমূল দল হিসেবে সংঘাতে যাবে না সমন্বয় যাবে এটা কিন্তু এই কথা বলার পর আমি জানি না আজকে ডিবেট থেকে কি বেরিয়ে আসবে কিন্তু এটা সময়েরই অপেক্ষা সংঘাত না সমন্বয় সেই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার পাশাপাশি কেরল ক্যাডারের এই প্রাক্তন আমলা সৈকত যেখানে কেরল সরকারের প্রশংসা পেয়ে কুড়িয়েছেন মনমোহন সরকারের প্রশংসা কুড়িয়েছেন মোদী সরকারের প্রশংসা কুড়িয়েছেন এবং বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে সবটাই জানেন তিনি 
সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন আপনারা বিরোধীরা আশঙ্কা করছেন একটা বড় রকমের হিংসার ভোট পরবর্তী হিংসা এখনো পর্যন্ত টাটকা অনেকে এখনো পর্যন্ত ঘর ছাড়া এমন পরিস্থিতিতে আসছেন নতুন রাজ্যপাল নতুন রাজ্যপালের কাছে কি প্রত্যাশা রয়েছে এক নাম্বার দু নাম্বার হচ্ছে এই যে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় কি মনে হচ্ছে বিরোধীরা রাজ্যপালের কাছে দ্বারস্থ হলে সেখানে তারা সাহায্যের হাত পাবে দেখুন প্রথমত যেটা বিষয় হচ্ছে আমাদের পার্টির এই রাজ্যপাল পদের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু আপত্তির জায়গা রয়েছে আমরা সাংবিধানিকভাবে মনে করি যে রাজ্যপাল পদ বা রাজ্যপাল রাজভবন আমাদের কাছে একটা পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড যেটা আমরা বরাবর কেরালাতেও আমাদের যা স্ট্যান্ড পশ্চিমবাংলাতেও আমাদের একই স্ট্যান্ড দ্বিতীয়ত হচ্ছে দেখুন আমরা অবশ্যই চাইব যে উনি অন্তত রাজ্যপাল হিসেবে থেকে সাংবিধানিকভাবে নিরপেক্ষভাবে যে ভূমিকা সাংবিধানিকভাবে রাজ্যপাল পদের ক্ষেত্রে যতটুকু সীমাবদ্ধতা রয়েছে তার মধ্যে থেকেও তিনি তার দায়িত্ব পালন করবেন এটাই সাংবিধানিক প্রত্যাশা ব্যক্তি আনন্দ বোসের কাছে প্রত্যাশা আমরা করছি না আমরা প্রত্যাশা করছি যে রাজ্যপাল পদের গরিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখার যে ভূমিকা এই গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সংবিধান তাকে দিয়েছে সেই ভূমিকা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখবেন দেখুন আমরা তো গত তিন দিন এই রিপাবলিকে আমরা আলোচনা করেছি কোনো সময় ধমকর সাবজেক্ট হয়েছে কোনো সময় লাগ নেশন সাবজেক্ট হয়েছে কোনো সময় আজকে আনন্দ বোস সাবজেক্ট বিষয়গুলো কি হয়েছে শাসক কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকাবে তৃণমূল কংগ্রেস শাসক সরকার রাজভবন রাজ্যপাল এই সমস্তটাই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা রাজ্যের রাজ্যপাল যদি শাসকের মনোমত হয় শাসকের পছন্দ মতন কাজ করে তাহলে তৃণমূলের পক্ষে ভালো হবে আবার যদি তার বিরুদ্ধে কথা বলে তাহলে রাজভবন আর নবান্নের মধ্যে সংঘাত বাড়বে দেখুন সংঘাত কি হলো না হলো তাতে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই আমাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার রাজভবন সমস্ত রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত রাজনৈতিক প্রশাসনিক মহলের ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে এই রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্ট্যান্ডিং যে কোনো সাধারণ মানুষের দাবি দেওয়া তার ক্ষেত্রে যদি দাবি দেওয়া রাজ্যপালের কাছে যায় কোনো প্রতিনিধি দল তিনি মিট করুন তার সঠিক স্ট্যান্ড তিনি রাখুন আমি দুটো ঘটনার কথা শুধু উল্লেখ করব একটা সময় থেকে মনে হয়েছে রাজ রাজভবনটা বিজেপির শেল্টার হোম হয়েছে আবার কোনো সময় মনে হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সেভ হোম হয়েছে আমি আপনাদের কাছে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই এই রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার বাজারে দাঁড়িয়ে আমরা যদি সংবিধান প্রদত্ত অধিকারগুলোকে প্রয়োগ না করতে পারি আচ্ছা আপনি বলুন তো এই যে আপনি বারবার বলছিলেন না যে সাং রাজনৈতিক হিংসা পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজ্যপালের সাংবিধানিক কতটুকু ক্ষমতা আছে এই হিংসা রোখবার ক্ষেত্রে আপনি যদি পঞ্চায়েত আইন দেখেন সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে রাজ্য সরকারের হাতে তাহলে রাজ্য সরকারের যদি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার না হয় রাজ্য সরকার শাসক দল যদি তার ভূমিকার পরিবর্তন না ঘটায় রাজ্যপালের যত বদলই হোক না কেন আলটিমেটলি এ রাজ্যে হিংসার বাতাবরণ পাল্টানোর কোনো সুযোগ নেই আমি আপনাদের আরেকটা ঘটনার কথা স্মরণ করাই এই যে আপনার ধমকর সাহেবের ঘটনা আপনি দেখেছেন এই রাজ্যে রাজ্যপাল থাকাকালীন তিনি বারবার মুখ খুলেছেন কিন্তু বারবার মুখ খুলতে গিয়ে শাসক দলের একের পর এক নেতা তার বিরুদ্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা সংবিধানকে মান্যতা দেয় না আমরা কেরালার ক্ষেত্রেও যা বলছি পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রেও একই ভূমিকা বলছি যে রাজ্যপাল তার সংবিধানের দায়িত্ব পালন করুক তৃণমূল রাজ্য সরকারের মনের মতন রাজ্যপাল হোক এটা আমরা যেমন চাই না তেমনি বিজেপির এখানে যদি মুখের তোতা পাখি হিসেবে রাজ্যপাল থাকেন সেটাও ঠিক না কিন্তু ইনি কিন্তু কেরালা কেরালা সরকারের একাধিক প্রকল্পের সঙ্গে পরিচালিত করা হবে রাজভবন কিভাবে চলবে আগামী দিনে সংবিধান রক্ষার প্রশ্নে সেই ভূমিকার জায়গায় আমাদের পার্টির বক্তব্য আমি শুধু একবার যারা দর্শক রয়েছেন তারাও প্রতিদিনের মতো আজকেও অংশগ্রহণ করছেন আমাদের এই বিতর্কে এবং আপনাদের কথাও আমরা বারবার তুলে ধরার চেষ্টা করি এই মুহূর্তে মুকুটেশ্বর দাস লিখেছেন শাসক দলের স্বেচ্ছাচারিতা এবং দুর্নীতির বাইরে কেউই সমর্থন করবে না ফলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর মতো অচিরেই নবাগত রাজ্যপাল শাসক দলের কাছে একটা মারাত্মক উপাধি লাভ করতে পারেন এটা তো আশা করাই যায় অনির্বাণ জগদীপ ধনকারকে বলেছিলেন আপনারা পদ্মপাল আপনারা রাজভবনকে বলেছিলেন বিজেপির পার্টি অফিস আপনারা কি ভেবে রেখে দিয়েছেন এখন নতুন যিনি আনন্দ বোস আনন্দ বোসের জন্য নতুন কোনো উপাধি নাম কোনো গালাগালি কোনো কুচ্ছিত মন্তব্য কিছু কি ভেবে রেখে দিয়েছেন দেখুন আনন্দ বোস মহাশয়ের নামে যে বাঙালি মহাপুরুষের পদবী উনি ব্যবহার করেন তার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত উনি যথেষ্ট জানেন তার রাজনৈতিক চেতনা কি ছিল সেক্ষেত্রে উনি এটাও জানবেন যে যার কথা বলছি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঠিক কতটা বিরোধী ছিলেন যারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চা করতেন তাদের ঠিক কতটা কট্টর বিরোধী তিনি ছিলেন এটা নিশ্চয়ই আনন্দ গোপালবাবু জানবেন এবং সেটা যদি উনি জানেন পশ্চিমবঙ্গের সামনে সত্যিকারের বিপদ এখন ঠিক কি সেটা উনি স্পষ্টভাবেই জানবেন শুধু একটাই আশা সাধারণ মানুষ করতে পারেন যে সেই বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতার ধ্বজাধারী যে দলটি রয়েছে তাদের হয়ে মুখপাত্
দ্য ক্রাউন বলে একটি বিখ্যাত সিরিজ আছে সেখানে ব্রিটেনের রানীর ভূমিকা নিয়ে আমরা অনেক কিছু দেখেছি সেখানে একটা কথা শুনেছিলাম যে সবচেয়ে ভালো রানী বা রাজা সেই যে আসলে কিছুই করে না সেটাই তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ঠিক রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি আমাদের সংবিধানে তাদের যে জায়গা দেওয়া আছে তারা অনেকটা সেই রানী বা রাজার মতো তারা সবচেয়ে ভালো কাজ তখনই করবেন যখন তারা কিছুই করবেন না কারণ তাদের হাতে এক্সিকিউটিভ কোনো পাওয়ার নেই তিনি নজর রাখুন সুপরামর্শ দিন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু কোনোভাবেই ইউনিয়ন সরকার বা এখানকার সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত যে দলটি চলছে তাদের মুখপাত্র হিসেবে যদি কাজ না করেন সেটা অনেক মানে অনেক বড় একটি কাজ অনেক বড় কৃতিত্ব তার হবে আমরা তাতেই ধন্যবাদ জানাবো কারণ দেখুন দুধেল গাইটাই বা বিষয় তো ওরা ভীষণ জানেন ওদের নলেজ আছে কিন্তু আমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে সুপরামর্শ কাকে বলবো যে যাদের গণতন্ত্র অধিকার বা গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে যারা ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে নিজেদের প্রাণের ভয় নিজেদের সম্মানের ভয় সম্ভ্রমের ভাব ভয় যারা রাজ্য ছেড়ে ধরুন অন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্যে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে গিয়ে যদি সহমর্মিতা দেখানো হয় তাদের পাশে দাঁড়ানো হয় সেটা কি বা সেই নিরিখে যদি রাজ্য সরকারকে বলা হয় যে রাজ্যের প্রতিটা মানুষই শুধু তৃণমূলের কর্মীরা নন ভারতীয় জনতা পার্টি বা যে কোনো বিরোধী দলের কর্মীদেরও কিন্তু একই রকম অধিকার আছে এক অধিকার আছে রাজ্যে থাকার রাজ্যে বাস করার তাদেরও নিরাপত্তার কিন্তু সেটা যদি বলা হয় সেটা কি সুপরামর্শ না কুপরামর্শ আমিও বলেননি আমার তার থেকে আরো সোজা একটা প্রশ্ন দুবার বিষাক্ত শব্দ আপনি ব্যবহার করলেন তাই এই বিষাক্ত যে বারুদের হাওয়া এই মুহূর্তে বাংলার আকাশে ঘুরছে হিংসার যে বিষ ঘুরছে এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে যখন সরব হয় বিরোধীরা এবার তারা রাজ্যপালের দ্বারস্থ হবে এর আগে আমরা দেখেছি বারবার টুইট জগদীপ ধানকারকে করতে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এরকমই যদি কোনো একটা টুইট ভেসে আসে এরকমই যদি কোনো একটা বক্তব্য ভেসে আসে রাজ্যপালের কাছ থেকে তাহলে তো তিনি আপনাদের যে বুক আছে সেখানে তো তার নেগেটিভ পয়েন্ট আমি এই উত্তরটা আপনাকে প্রথমেই দিলাম যে ব্রিটেনের রানী বা রাজার মতো রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালদের মানে তিনি কিছু সবকিছু দেখবেন কিন্তু দেখবেন না চোখে বাংলার অভিভাবক আর এখন কয়েক বছর যাব ওনারা ওনারা শুধুমাত্র মিনারে বসা একজন রাজ্যপালকে দেখতে চান তৃণমূল কংগ্রেসের স্ট্যান্ড পয়েন্ট এইরকমই চলে আপনি যদি দেখেন দু হাজার এগারোর আগে তৃণমূলের চোখে রাজ্যপাল তৃণমূলের চোখে সিবিআই তৃণমূলের চোখে ইডি তৃণমূলের চোখে এই তোমার মেট্রো করতে গেলে টাকা আটকে দাও নালে টাকা চুরি হবে তৃণমূলের চোখে সেই সময় ঘুরলি হরে টাকা দেওয়া যাবে না টাকা ছিল আর এগারো আলোচনা নিলে তৃণমূল কংগ্রেস যে রাজ্যের হিংসা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন রাজ্যপাল কি বললেন রিপাবলিক বাংলাকে এক্সক্লুসিভ শুনুন 
ডক্টর বোস একটা প্রশ্ন আমাকে করতেই হচ্ছে শুরুতে যেহেতু আপনি অনেকগুলো দায়িত্ববোধের কথা বলছেন অনেকগুলো অভিজ্ঞতা আপনি নিজে দেখেছেন অনেকগুলো অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে আমলা হিসেবে হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আমলা অর্থাৎ আইএস এবং আইপিএসদের নিয়েও কিন্তু রাজনীতি হয়েছে তার উদাহরণ আমরা দেখেছি আমরা দেখেছি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন মুখ্য সচিবের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কিভাবে তিনি নিজে রাজনীতির মধ্যে চলে এসেছেন রাজনীতির অংশ হয়ে গেছে তার নামটা আমরা দেখেছি মামলা কিভাবে তাকে ঘিরে হচ্ছে এই সমস্ত কিছুর মাঝে আপনি এমন একটা সময়ে আমাদের বাংলার দায়িত্ব নিচ্ছেন আপনি বাংলার মহামান্য রাজ্যপাল হতে চলেছেন যখন ডিসেম্বর ডেডলাইন নিয়ে কথা হচ্ছে যখন পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে কথা বলছে ঠিক পঞ্চায়েত ভোটের আগে আপনি বাংলার রাজ্যপাল হচ্ছেন এবং একের পর এক অভিযোগ বিরোধীরা বারবার রাজ্যপালের কাছে যাওয়ার কথা বিরোধীরা বলেছে কিছুদিন আগে গেছিলেন তারা তৎকালীন রাজ্যপালের অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারা পাননি এরকম একটা সময় আপনি রাজ্যপাল হচ্ছেন হিংসার ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ হেডলাইন এলিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে আপনার রোলটা ঠিক কি হবে As a governor, my responsibility is to see that the state administration runs within the confines of the Constitution of India. Maintenance of law and order is very important. I think Bengal has the inner strength to solve all its problems. Problems will crop up in democracy. Problems are to be faced. and appropriate solutions are to be found that will be my approach to my role rajya aishagla paristhiti theke nojor rakha amar kaj hobe jate shushto bhabe chole ebong samoshya samadhan banglar nijer moddhe shokti royeche banglar nijei samoshya samadhan korte parbe debashish babu ei ayin shringkhola niye bar bar jeta asche ei debate আইন শৃঙ্খলা নিয়ে জগদীপ ধানকারের সরব হওয়ার বিষয়টা একটা দীর্ঘ সময় ধরে রাজ্য রাজ্যপালের যে সংঘাত সেটা আমরা দেখেছি বর্তমানে অনেক ইস্যু রয়েছে এই ইস্যুগুলোকে রাজ্যপাল কিভাবে দেখছেন তিনি কিভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছেন তার উপর কিন্তু নির্ভর করবে পরবর্তীকালে পঞ্চায়েত ভোটের সময়কার অবস্থা এবং তার পরবর্তী অবস্থা রাজ্যপালের বক্তব্যগুলো আপনি শুনলেন কি মনে হচ্ছে এবার সমন্বয় না সংঘাত স্পষ্ট দেখুন সিভি আনন্দ বোসের যে শিক্ষাগত যোগ্যতা বা যে অগাধ অভিজ্ঞতা সেটা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ওনার যে সাফল্য সেটা তো মানে সেটা নিয়ে তো কোনো কথা বলার নেই আমরা হয়তো ভাগ্যবান যে যদি ওই যে প্রশাসনিক মানুষটি যে যে কাজগুলো করেছেন পশ্চিমবঙ্গের জন্য হয়তো অনেক ভালো ভালো কিছু সলিউশন উনি দেবেন আমার খুব ভালো লাগলো শেষে একটা ওনার কথায় লাস্ট প্রতিবেদনে আপনারা শোনাচ্ছিলেন উনি একটা কথা বলেছেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সলিউশন হ্যাঁ তো এই এটাই তো আসল জিনিস মানে হয়তো যা যা হয়েছে অনেক কিছু ঘটেছে কিন্তু তার সলিউশন তো করতে হবে শুধু আমরা আলোচনা করে একে অন্যকে দোষ দিয়ে তো লাভ নেই কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে রাজ্যপালের যে জায়গাটা ক্ষমতাটা সংবিধানে মানে পদটা অনেক বড় কিন্তু ক্ষমতাটা খুব সীমাবদ্ধ এবার সেই সীমাবদ্ধ ক্ষম ওনার চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ওনাকে কাজটা করতে হবে আর একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি যেভাবে নিম্নগামী এবং যে ধরনের মানুষগুলো রাজনীতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি সবার প্রতি সম্মান জানিয়ে বলছি যে ধরনের মানুষরা রাজনীতিতে ভিড় করেছেন তাতে ওনার মতো শিক্ষিত মানুষের সলিউশন কিভাবে তারা অ্যাকসেপ্ট করবে বা কতটা ডাইজেস্ট করতে পারবে বা কতটা বুঝতে পারবে এটা আমি জানি না আবার শুধু একটাই ওনার কাছে আমরা আশা করব যে ওনার নিউট্রালিটি বজায় থাকবে এবং ওনার এতদিনের যা অভিজ্ঞতা এতদিনের যা শিক্ষাগত যোগ্যতা তার থেকে আমরা কিছু ভ্যালু অ্যাডিশন এখানে পাবো এবং আমরা এই যে আজকে একটা অস্থির সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি বারুদের স্তূপে সত্যিই আমরা দাঁড়িয়ে আছি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যে তো কাজ 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 নেই কিছু মানুষরা শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে বেহাল অবস্থা উনি হয়তো ওনার জায়গা থেকে প্রশাসনিক ক্ষমতা যেহেতু ওনাতে আছে এবং অর্থনৈতিক জায়গায় ওনার কিছু সলিউশন দেওয়ার জায়গা আছে সেখান থেকে আমরা এক্সপেক্ট করব যে আমরা ভালো কিছু হয়তো কোনো একদম দেবাশিস আমি ঠিক এই জায়গাতে একবার আপনাকে থামাচ্ছি আমি প্রত্যেকের থেকে আমি এবং মিনাক্ষী একটা একটা করে প্রতিক্রিয়া নিয়ে নিই কারণ কি খুব ইন্টারেস্টিং দুটো 
আলাদা আলাদা ব্যক্তিকে নিয়ে একদিকে জগদীপ ধানকার এবং আরেকদিকে লা গানেশন দুজন রাজ্যপাল আমাদের রাজ্যের ছিলেন দুজনকে নিয়ে শাসক দল কখন কি বলেছেন জগদীপ ধানকারকে নিয়ে তো আমরা গোটা একটা একটা এক বছর দু বছর ধরে দেখেছি কি ভয়ঙ্কর একের পর এক প্রতিবেদন থেকে শুরু করে পুরনো যে সমস্ত শো আছে সেগুলো বের করা যায় কিন্তু জগদীপ ধানকারকে নিয়ে শাসক দল কি কি বলেছিলেন এবং তারপরে একদম উল্টোটা লা গানেশনকে নিয়ে একবার দেখে নেবো প্রথমে জগদীপ ধানকারকে নিয়ে কি কি বলা হয়েছিল आंदोलन गढ़ तोल राज्यपाल क्या नी सरि कतको करतब्य कतको भूमिका थका उचित राज्यपाल आगे कख देखी মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে মহা সমস্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সরকারের সৌজন্যে শান্তি শৃঙ্খলা সব একদম ঠিকঠাক উন্নয়ন হচ্ছে পাহাড়ে রাজ্যপাল ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন সেই সময় তিনি এই সরকারের সমালোচনা করবেন এর এই সমস্যা মানসিক জটিলতা থেকে বেরোনো খুব জরুরি খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজন পরপর তার প্রিয় দল বিজেপি যেভাবে পর্যুদস্ত হচ্ছে তাতে তার কোনো একটা জায়গায় বোধ হয় সমস্যা তৈরি হচ্ছে আমার মনে হয় একবার চেক আপ করিয়ে নেওয়া ভালো এই রাজ্যপাল একজন অপদার্থ রাজ্যপাল এই রাজ্যপাল একেবারে বিজেপির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন এটা আমরা প্রথম দিন থেকে বলছি যিনি যেদিন থেকে এসে তিনি অতীতে সমস্ত রাজ্যপালের যে গরিমা ছিল রাজ্যপালের পদের সেই গরিমাকে নষ্ট করে একেবারে রাজভবনটাকে বিজেপির আখড়া বানিয়েছে বিজেপি চা চক্রের আসর বানিয়েছে ওখানে রোজ ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয় যে কোন বিষয়ে কখন কিভাবে বিজেপি এবং রাজ্যপাল একযোগে রাজ্য সরকার এবং রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানবে তারই ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয় এগুলো দেখতে দেখতে মানুষ বুঝে ফেলেছে যে এই এই রাজ্যপাল আসলে বিজেপির দালাল আমি কেয়াদিকে সময় দিচ্ছি কেয়াদি জগদীপ ধনকারকে নিয়ে সমস্যাটা কোথায় ছিল এবং আপনারা নতুন রাজ্যপালকে দেখছেন নতুন রাজ্যপাল কি কি বলছেন সেগুলো আমরা সবাই শোনাচ্ছি রাজ্যপাল আবার বাংলাটাও পুরোপুরি বোঝেন এই নতুন রাজ্যপাল বাংলা এবং বাঙালিকে যদি বোঝেন এবং জগদীপ ধনকারের পথেই যেটা আপনাদের রাজ্য সভাপতি এবং বিরোধী দলনেতা রাজ্যের তারা বলছেন যে এই রাজ্যপাল নতুন রাজ্যপাল তিনিও নিশ্চয়ই সত্যের পথেও হাঁটবেন তাহলে তো বড় সমস্যা হবে যেভাবে শাসক দলের একের পর এক নেতা এবং সংসদ একের পর এক আক্রমণ করলে জগদীপ ধানকারকে আমরা তো খুব তাড়াতাড়ি বোধ নতুন রাজ্যপালকে নিয়েও এরকম কিছু দেখতে চলেছি এবং শোনাতে চলেছি কেয়াদি ঠিক এই প্রশ্নটাই তো আমি করেছিলাম ওই উক তৃণমূলের প্রতিনিধিকে যে সুপরামর্শের কথা বললেন কোনটাকে বলবো সুপরামর্শ এই মুহূর্তে যেটা আপনারা শুরু করলেন যে বারুদের গন্ধে বোমার গন্ধে চারিদিকে মুখরিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আকাশ বাতাস তো সেটা নিয়ে যদি রাজ্যপাল প্রশ্ন করেন সেটা কি তাহলে তাদের মানে রোষে পড়বেন যদি প্রশ্ন করেন কেন এত মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভুলুণ্ঠিত হয়েছে কেন মানুষ তারা গৃহহীন হয়েছেন কেন এত মানুষ রাজনৈতিক শিকার বলি হয়েছে সেটা নিয়ে যদি তারা প্রশ্ন করেন তাহলে কি তাদের রোষে পড়বেন দেখুন রাজ্যপাল আমরা মহামহিম রাজ্যপাল মানে এখন রাজ্যের আমাদের দেশের উপরাষ্ট্রপতি যিনি তিনিও তো মানবিক মুখটাই তার দেখেছিলাম যখন আমি যেটা শুরুতে বলেছিলাম যে যখন পার্শ্ববর্তী রাজ্যে আশ্রয় নিতে হচ্ছে প্রাণ ভয় সেখানে তিনি গিয়েছিলেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে সেটা কি ভুল করেছিলেন মানুষের যেখানে জীবন জীবিকা সব কিছু যখন মানে ধুলোই মেট মেটাচ্ছে সেইখানে মানবিক মুখটা দেখি দেখিয়েছিলেন বলেই কি এত আপত্তি তো এই রাজ্যপাল যদি তার মানবিক মুখটা দেখা যাচ্ছে মানবিক না হয় বাদ দিলাম তিনি যদি সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে সেখানে তার ন্যূনতম কর্তব্যটা পালন করেন তাহলে কি তাহলে এদের ওসানারে পড়বে এই প্রশ্ন তো ভাই আমারও রয়েছে এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন অনির্বাণ যেখানে রাজ্যপাল যদি যা সামনে দেখছেন তা দেখে যদি কোনো তার পদক্ষেপ করেন যেরকম আমরা দেখেছিলাম জগদীপ ধানকার তিনি ঘর ছাড়াদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন এই ধরনের বা 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 নানান সময় রাজ্যের নানান সিদ্ধান্ত নিয়ে সড়ক হয়েছিলেন জগদীপ ধানকার অংশ হিসেবে গেছিলেন যে যে ঘর ছাড়ার কথা আপনি পরবর্তী সন্ত্রাস অস্বীকার করছেন না না আমি প্রশ্ন করছি সিবিআই কে জিজ্ঞাসা করুন না আমি কেন বলছি সিবিআই কি দায়িত্ব পেয়েছে এক বছরের উপর হয়ে গেছে কোন অনুব্রত মন্ডল সবাই তো এই একের মধ্যে রয়েছে 
राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो छोड़ सब भाव तो मोकबिला कर बोस महाशय बांगाली के खुब भाई सत्य निश्चय पत्रिकार नाम बोलो ना जगदीप धनखड़े मतन जो राज्यपाल हो जाए समस्या सरकार निश्चित राज्यपाल स्टेटर अभिभावक शासक बिधी राज्यपाल उपाचार्य नियोग 
আমার মনে হয় ময়ূর যে আগের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যাগুলো ছিল এই ক্ষেত্রে সেই সমস্যাগুলো হওয়া একটু অসুবিধার কারণ তোমার ভুললে চলবে না যে এই মানুষটি বহু দিন ধরে মানে প্রশাসনের সাথে যুক্ত ছিল ওতপ্রোত ভাবে এবং উনি ডিপ্লোম্যাট একজন অতএব উনি যেভাবে জিনিসগুলোকে করবেন আমার মনে হয় সেখানে খুব একটা সমস্যা হবে না বা উনি টেকনিক্যালি খেলবেন মানে একেবারে আমার যেটা মনে হয় উনি টেকনিক্যালি ব্যাপারটাকে ধরবেন উনি বারবার একটা কথা জোর দিয়েছেন তোমার ইন্টারভিউ তো দেখছিলাম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সলিউশন এবং আমার মনে হয় যে উনি যদি নিউট্রালিটি বজায় রাখেন তাহলে তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সলিউশন করার অনেকগুলো জায়গা আছে এবং ওনার মতো শিক্ষিত মানুষ এবং প্রাজ্ঞ মানুষ তারা নিশ্চয়ই কোনো সলিউশন বের করে আনবেন এখানে আরও একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে প্রশাসনিক ক্ষমতাটা ওনার কাছে আছে এবং যে আজকে রাজ্যের যে হাল সেই হালের ক্ষেত্রেও কিন্তু ওনার কিছু সে থাকবে এবং আমার মনে হয় এখানে কোনো সমস্যা হলে হতে পারে বহিরাগত প্রভুদের খুশি করতে দু কোটি বাঙালিকে তাড়িয়ে দেবো এইসব স্লোগান স্লোগান দিয়ে থাকে রাষ্ট্রপতি না 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 বহিরাগত রাষ্ট্রপতি ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজ্যের নতুন রাজ্যপালের আসার অপেক্ষায় গোটা বাংলা এরপর কি হবে তিনি আসবেন দেখবেন এবং কি মানুষের মন জয় করবেন সেই প্রশ্নের কিন্তু উত্তর পরবর্তীতে আমরা পাবো আপাতত ধন্যবাদ সকলকে ডিবেটে যোগ দেওয়ার জন্য একটা ছোট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ফিরছি সঙ্গে থাকছি জবাব চায় বাংলা আজ এ পর্যন্তই কাল ফের কথা হবে চোখে চোখ রেখে এরপর দেখুন বাংলার প্রাইম টাইম নজর থাক রিপাবলিক বাংলায় নমস্কার